generous, 20 years of salary binigay sa iyo in one day. Siguro kung ngayon ito, kung ngayon ito ha, yung equivalent ng 3.6 million, i-convert natin sa modern time, siguro aabutin ka ng mga 100. Siguro tama itong nasa taas. Okay? 72 million. Gusto nyo magkaroon ng 72 million. Sabi mo sa katabi mo, binigyan ka ni Lord ng one talent. Minimum, one. Meron ka nito. Hindi mo lang alam. E asan? Yung talent mo is equivalent to 72 million. Hindi nila nag-gets. Yung talent ko, magsalita. Yung talent ko, madiskate. Marami nang nakinabang dito. Marami na akong napayaman doon sa mga sumunod. May mga tao dito, dumating sa church, pangkarap ang buhay, naging ng negosyo, umangal. Sabi ni Paul, nagpapayaman kami. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6, lahat ng sumunod sa amin, umaangat buhay. Dati yung mga nag-churchers dito, walang kotse, kami lang meron, bulok pa. Ngayon, Alahati yata dyan sa SM, ahati niya. Di ba? Kaya alam niyo, hindi mo alam yung worth mo. Kung ang talent mo ay worth 72 million, ikaw, magkano ka? Mas mahal ka kaysa sa talent mo. Hello? 72 million worth ng talent mo. Ibig sabihin, Si Lord hindi madama. Si Lord generous. At ikaw, meron kang talent na sobrang tinde, sobrang lupit, sobrang mahal. Na pag hindi mo ginamit, sayang ang 3.6 million o 72 million. Alam niyo kung saan lugar ang pinakamayamang lugar sa mundo? Napumunta kami ng Egypt, sabi ng tourist guide. Dumang kami. Alam nyo na yung Egypt, mahirap yan eh. Uh, galing kami ng pyramid. Tapos pagdaan namin doon sa magagandang bahay, ang gaganda talaga. Alos mga mansion, mga mansion na laki. Sabi ng tourist guide, dyan nakatira yung mga politician. Ito yung lugar na mayayaman. So, kabalik na rin. Pagdating doon sa Israel, uh, meron ding lugar na pinunta kami. Another tourist guide naman, sabi niya, dito nakatira ang aming Prime Minister, dito nakatira yung mga, pres, yung mga politician namin, mayayaman ng bansa. Ano nga si Saria? Yung nababasa niya sa Bible si Saria. Doon, malapit sa Galilee. Ando doon yung mayayaman. Dito, di ba, may, may horse park tayo? Tapos meron naman tayong Pobres Park? So, lagi naman ganun sa buhay. Eh. Di ba, may horse park, may Pobres Park. Anong doon ang pinakamayayaman na lugar? Para ganyan, may naisip pa ba kayo? Ayan. Alam niyo ang pinakamayaman na lugar? Tapos nasayang lang ang kayamanan? Cementerio at church. Maraming taong namatay na may mga talent, na may mga gifts, na merong 72 million sa kanyang pagkatao na hindi niya nagamit na hiniling lang kasama niya. Kaya lagi ko sinasabi sa mga leader sa care group ko, Ayaw ko mamatay na ng mga idea ko dito, hindi ko nailabas at hindi ko nagamit. I want to share it with you. Kung kayo yayaman sa idea ko, good, good, good. Ayaw kong dalahin to sa libingan. Yung experience ko, yung mga ideas ko, taba ng utak ko, ayaw kong mabulong lang sa libingan o tanggalin lang ng balsamador. I want to share it with you. Ang libingan ng cementerio, ang daming sayang na gifts. Bakit na matay na hindi nagpagamit kay Lord? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mamamatay. Hindi ka pa nagagamit ni Lord. Sayang! Amen? Yun ang pinakamayaman na lugar. Plus, babayad ka pa ng 100,000 para sa libingan. Sa hukay, 20 mil. Ano ba yan? Sobrang yaman. Yung, yung mga may libingan, may 70 million na sa pagkatao na hindi nagamit, magbabayad pa. Cementerio po, pinakamayamang lugar. Ang alawa church na mayaman na hindi nagamit. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mamamatay ha? Sayang! Sayang! 
Saya yung 72 million. O sabihin na natin, 3.6 million na lang. 20 years salary. Meron ka nito. Sabihin mo sa katabi mo, meron ka nito. Sabi na verse 15, He gave to each according to his ability. Iba-iba ang kaloob ni Lord sa bawat tao. Iba-iba talents mo, iba-iba yung kakayanan mo, iba-iba yung skills mo, iba-iba yung training mo, naranasan sa buhay mo, iba-iba experience mo. So bawat isa sa atin, ang common denominator, lahat tayo may kakayanan. And because of that ability, God gave us a talent. What is talent? How much? 72 million or 3.6 million. So, lahat tayo meron a 7.2 million. Pag, pag ito na, nag-double na pala. So, ang point natin dito, lahat tayo meron makayanan. Amen? Lahat tayo may abilidad. Kaya huwag mo sasabihin, wala kasi ako alam, wala akong pwedeng gawin. Hello? Kung wala kang kayang gawin, kung ako nga may kayang gawin, ang manok may kayang gawin, huwag mo sabihin, mas mababa ka pa sa kanila. And nilikha ka ng Diyos, you are the highest creation of God, is most special, the masterpiece of God. Kaya nga ganun kalupit yung nilagay sa iyo. Imagine mo, di ba, 72 million ang nilagay sa iyo. 20 years salary. Word na talent. Now, He gave according to each one's ability. To one, He gave five talents. So another two, and to another one, to each according to His own ability. So ganito yung binigay ni Lord. Yung isa, binigay ni isang talent, gagamitin ko yung sa ating mababang sukatan. 3.6 million. So isa, may 3.6 million. Yung isa, doble ng 3.6, ilan? 7.2 million. Yung isa, lima ang binigay kasi medyo magaling to. Medyo madiskarte, masigasi. So medyo sabi ni Lord, malaki-laki ang lalagay ko dito. Yan, pangalan niya, Berhel. Sabi niya, so binigyan ako ito. Diba? Sana kayo din. And then, sabi dito, iba-iba yung binigay, pero lahat meron. Sabi mo sa katabi mo, lahat meron. Ikaw meron. Meron kang pwedeng gamitin para paglikuran ng Diyos. Meron. Hindi pwedeng wala. Kaya nga sa kaharihan ng Diyos, walang hindi naglilingkod sa Diyos. Dahil lahat, binigyan ng kakayanan. Okay? At ang yung kakayanan na pinakamababa ay 3.6 million kakayanan. Sa ang kapahanap niya? 20 years salary. Lupit ni Lord, no? Grabing generosity. Verse 16. 20. Agad-agad, yung dalawang binigyan ng dos at singko. Binigyan ng two talents and five. Then he who had received the five talents went and traded. Ginamit agad. Ginalakal. No? Pinagamit kay Lord. Ginamit sa church. Ginamit kung saan sila nakatira, saan nagtatrabaho. So, they used their talents with them and made another five talents. And likewise, he who had received two gave two more also. Yung dalawang talents, binigyan ng dalawang talents. Kita niyo naman yung ibang musician natin, marunong tumugtog ng keyboard, marunong tumugtog ng bass, ng electric guitar, di ba? So, iba-iba eh. Yung iba, marunong sa sound system, marunong pa rin mag-drums. Yung iba, dalawa ang talent. Yung iba, tatlo. Yung iba, lima. Ikaw, ilan? Huwag na huwag mo ako sasagutin wala dahil hindi ka tao pag sinagot mong wala. Hindi ka talaga tao. Lord, pakilabas yung mga Martians dito. Sina dito may talent? Asa ka may? Huli-huli kayo. Okay, asa ka may? Yung may talent. Okay, sino naman yung yung talent niya higit sa isa? Asa ka may ulit? Higit sa isa. <laughs> Hindi talent at magpapuhan na. Okay? Ang pagpapuhan ay DNA ng taga Julia Masiga. Okay, so tignan nyo ha, meron more than one. More than one. Kaya sabi dito, binigyan yung dalawa, ano nangyari dito sa dalawang talent? Ano nangyari? Na doble, ilang milyon na. 
14.4. Grabe. Nung panahon na yun, nung panahon natin, hindi na natin ito mabibilang. Sa panahon nila, mas lalo. Wala pang cellphone nun, wala pang computer, wala pang cal calculator. No? Wala pang ayata kapakos. Five talents. 18 million. Ilan na? 36. Alam niyo? Ito nga, makinig kayo. Pera o talento na binigay ni Lord sa'yo, pag ginamit mo, dadami. Pag tama yung paggamit mo, tama yung investment mo, tama yung nilalagyan mo ng pera, dadami. Pero pag mali, kahit marami pera mo, umuunti. Mali. Hello? Kahit anong laki ng pera mo, pag mali at hindi directed ni Lord, umuunti. Pero kahit konti, pag tama yung paggamit, tama yung paglalagyan, dumadami. Pera man yan o talento. Alam niyo nung ako ay nakakilala kay Lord? Nung hindi pa ako nakakilala kay Lord, isa lang talent ko. Magbida-bida sa kwentuhan, paglasing at sabog. Ako talaga yung bangka. Ako yung bangkero doon. Tapos rakista ako, syempre. Diba, pagtugtugan na yan, mga lakis na yung ano namin, may dalang mga gitara, singer din naman ako. So yun, bidang-bida ako doon. Tapos pangatlong talent ko, mamana. Gumagawa pa ako ng mana, yung mga bakal na gano'ng pinupukpukpuk, inakortihan ko ng Christmas tree, tinulubo ko sa lasot, nalagay ako ng puntot, kaya akong patamaan yung kansa. Gusto nito sample. Sample? Sample? Yun lang yung talent ko, wala lang iba. Kaya nga nang medyo nagkaitan din ng teenager, yung kapatid ko, na abroad, nag-electrician, tapos hindi yung sarili ko kapag bigira, wala akong kinabukasan. Wala namang trabaho mamana. Di ba, wala namang trabaho magbida-bida. Wala akong alam. Kaya yung, yung ano ko, yung, yung luminous na sabi ko, na pag-asa sa mundo ko, hindi ako magtatanong ko, wala akong alam. Pero alam niyo, Ang cute eh. Lalo na nung nakakilala ako kay Lord, pinagamit ko yung kakayanan ko magwalis sa church, maglinis ng bangko. Ngayon, dami ko alam. Kahit saan mo ako dalhin, alam ko kung gawin. Kahapon, mala kami operator sa sound system, yung prayer meeting, ako operator. Tapos yun nga, nagkurug-kurug yung mga wire. Gawa na namin, hindi mo na namin. Kaya mong gawin na. Bakit? Yung talents ko, hindi na minima. Ang dami. Kung ang word ng limang talent, 36 million, ako kaya. Kaya hindi ko po sinasayang yung nilagay ni Lord sa buhay ko. Sobrang dami. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo sayangin yung nilagay ni Lord sa'yo. Sobrang laki, sobrang dami. Pag inamit mo, dadami. Do doble o higit pa sa doble. Dadagdagan. Pag di mo pinagamit, mawawala. Kaya yung may mga talent dito, magpagamit na kayo. Next week, meeting tayo, okay? Verse 19, The day of reckoning will come, or judgment day. Sabi dito, But he who had received one went and dug in the ground, and he his Lord's money. Yung binigyan ng iisa ng alam, tinago pa. Di ba may mga narinig kayo? Pagdating sa video kayo nung nalasing na, nung no, nagkakanta kay Pamira, may tinatago ka palang akayalan. Di ba, may tinatago ka palang boses. Yung iba naman, tapos sasabihin mo, ang ganda pa lang ng boses mo eh. Nalasing kasi, kumanta, ano? <laughs> yung iba naman, kumanta, oh, may tinatago ka palang boses, itago mo na lang. <laughs> may mga ganun. Pero, eto, meron talaga eh. Merong talent eh. Merong kakayanan. Tinago. Tinago. Alam nyo, dito marami ng tatag. Hindi naman kriminal. No? Pag namatay ka, kasamang malilibing yung talent na tinago mo. Actually, dito, una niyang nilibing yung talent niya, bago siya. Ino you know, kayo, nilibing yung talent. Dito, maraming tao nakalibing yung talent. Ano ko na, parang mukayin yan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mukayin mo na. Dahil pag iyan, manatiling nakalibig, susunod ka dyan. After a long time, the Lord of those servants came and settled accounts with them. Yung isang talent, hindi tumubo, 
Sinuli niya sa masters niya, sa master niya, at ang sabi niya dito, I was afraid. I was fortified. <laughs> I was afraid. And when I need your talent in the ground, takot kasi ako eh. Takot-takot tumayo sa harap. Magaling naman ako man. Ay, takot ako man. Takot ako tumayo dyan sa harap. Takot ako mag-volunteer. Takot ako mapayo. Baka pumayo ka ko. Takot ako, takot ako, takot ako. Lahat ng takot walang nararating. Lahat ng bagay na gagawin mong tama sa simula, magkakamali ka. Huwag kang matakot magkamali dahil bahagi yan ng tagumpay. Walang nagtagumpay na hindi nagkamali. Huwag kang matakot. Takot ako kumamay. Nanginig ako. Pag lalo na maganda yung kakamayan ko. Ako! Natakot ako eh. Sabi mo sa tabi mo, tanggalin mo yung takot mo. God has not given us the spirit of fear, but power, love, and some light. I was afraid and hid. Anong sagot ni Lord? But his Lord answered and said to him, Hindi lang duwag, wicked ka pa. Kaya hindi ka nagpagamit kay Lord, kaya hindi mo pinagamit yung talent mo, hindi ka lang tamad, ang sama-sama mo. Wicked. Ang wicked, sama-sama-sama. Ang sinner, makasalanan. Pero ang wicked, mas malala. Bakit malala? Bakit wicked ang hindi magpagamit kayo? Imagine mo, binayaran ka ng banal na dugo, pinubos ka, pinaghirapan ka, inalagaan ka, nung nagkasala ka, pinatawad ka, lumayo ka, nagbackslide ka, tinanggap ka ulit, tapos ayaw mo magpagamit. Wicked ka talaga, walang hiya ka talaga. Hello? Bato-bato sa langit. Ang tamaan, bukol. Amen. Bigit talaga eh. Yung ba? Ramdam na ramdam mo yung love ni Lord. Naintindihan mong namatay siya para sa iyo. Binahal ka pa rin kahit sa black ka. Tinanggap ka pa rin kahit ilang beses ka nang lumayo. Tapos ayaw mo mag-serve. Uwi ka yan. Wala namang wicked dito na. Mali yung teaching ko eh. Dapat to sa kapilang church. Diba? Wala. Wala. Kanina meron, pero ngayon wala lang. Okay na kayo eh, di ba? Magsiserve na kay Kaylor, di ba? Hindi lang wicked, hindi lang kaduwagan, lazy. Alam nyo, ang duwag at ang tamad magkambal. Pag ang tao duwag, tinatamad. Pag ang tao tamad, nagduduwag-duwagan para huwag gawin. Laziness and cowardice, twin demons. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tamad. Huwag kang tamad. Ang tamad at ang duwag pupunta sa impyero mo. Sabi doon sa dulo, may mga komentari sa Bible ko, contradicting, yung word na cast the unprofitable servant into outer darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Sabi doon sa ibang komentari, it symbolizes judgment in hell. Pero when it comes to this portion, sabi, ah, baka hindi naman to hell. Now you judge. Pag binasa niyo ang buong Bible, pag binanggit yung darkness and weeping and gnashing of teeth, it speaks about hell. Kaya lang, nakakapagtaka, hindi lang naglingkot kay Lord, pupunta na ng impyerno. I don't know. I don't know. The Bible speaks about that. At pag binasa niyo Revelation 21.8, basahin niyo. Ano mo na nakasulat? Tingnan niyo. Saan niyo yung Bible niyo? Revelation. Habang ako'y magkakagay, dahil mo kapasunglayan na tayo. Ano sabi? Anong unang word na ginamit? The fearful. Sa ibang translation, the cowards. Sa Tagalog, mga duwag. Pupunta sa naglalagablag na apoy ng impyerno. Ang katuwagan pala ay pwede maghatid sa'yo sa impyerno. Ang katakutan, takot ka kumayo, takot ka mag-serve, takot ka mag-volunteer, hindi ka palang mapunta sa impyerno. Hindi ako ang nagsasabi. Bible. Takot kasi ako eh. Alam niyo ba yung nahihiya? Takot din. 
Eh nga kasi ako, takot ka din. Mahiya ka sa paggawa ng mali, huwag kang mahiya sa paggawa ng tama. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi nakakahiya. Ano man yung posisyon mo, ano man gawin mo, hindi yan nakapahiya. Isang malaking karangalan yan sa langit. Amen? So may pupunta ba ng impyerno dito dahil tamad at duwag? Lahat pa tayo dito masipag at hindi takot. Taas kamay, taas kamay. Sabi mo sa katabi mo, matapang ako. Masipag ako. Magsiserve ako kay Lord. Ang mamaya-maya, pagdikpit natin ang gamit dyan, isang minuto lang upos yan. <laughs> okay, lastly, verse 29. Everyone who has more, more will be given. Kung sinong meron na, bibigyan pa. Nung bago ang kristyano, hindi pa kami nagtinigosyo, ako pa lang, iniisip ko yung mayayaman. Bakit itong mayayaman na to, mayaman na, nagpapayaman pa, mga kanin. Iintindi ko. Tapos, nung nagmamature, syempre, tumatanda, nagmamature tayo, dapat may ginatandaan tayo, nare-realize ko nakakatulong sila sa ibang tao, nagbibigay sila ng employment. At the same time, nung nabasa ko to, kung sino meron bibigyan pa. Now, na, now I understood. Kapag ikaw, tama yung ginagawa mo, sa pera mo, sa talent mo, tinutulong mo sa iba, pinaglilingkod mo sa iba, bibigyan ka pa ni Lord Dinalo. Kaya yung mayaman, lalong yung mayaman. Yung mahirap, lalong naghihirap. Kagagawa nino, kagagawa niya. Mahirap na, tamad pa, duwag pa, takot pa, takot sumubok, takot mag-apply ng trabaho, takot gumawa ng ganito, takot mag-business ng maliit. Di ba? Yung wala na, tatanggalan pa, sabi ng Bible. Wala ka siyota, takot ka pandigaw. Di ba? Takot ka, takot ka, o di lalo ka mawawalan. Nakubos na lahat ng babae sa mundo, wala ka pa. Ikaw naman takot umibig, di ba? Takot sumubok kali, nabigo na akong minsan, tama na to. Kaduwa, gani. Kung sinong meron, bibigyan. Kung sinong wala, tatanggalin pa. Pag yung meron ka, ginamit mo sa tama, pinahunlad mo, yung talent mo, ginamit mo para kay Lord, bibigyan ka pa ni Lord ng maraming talent. Yung pera mo, ginamit mo sa pagpapakunlad ng sarili mo at ng ibang tao, bibigyan ka pa ni Lord ng marami. Amen? Yung kotse mo, kahit mapulo-pulo, ang sakay sampo at kinse, may nakasabit pa. Ganun yung kotse namin noon. O ba? Diba? pag pinagamit mo sa iba, bibigyan ka ng isa pa. O yung pangalawang kotse namin, ang lamang, kinse pa din. Puro payat lang. Eh, yung pangatlong kotse namin, hindi eh, mas maganda-ganda na. Alam nyo, binibigyan tayo ni Lord ng blessing, hindi para sa rinigit. Para i-bless natin yung iba, nakarapat na mag-i-bless. At pag ginawa mo yan, lalo kang bibigyan ni Lord. Kaya yung mga nagsiserve kay Lord faithfully, buong puso, buong lakas, kahit pagod, kahit may trabaho, naglilingkot pa rin kay Lord, dinadagdagan ni Lord yung blessing ng mga yan. Dinadagdagan ni Lord yung promosyon, yung sahod, at dinadagdagan ni Lord yung talent. Amen? For to everyone who has, more will be given, and he will have abundance. Maghihirap ba? Mawawalan ba pag nag-serve kay Lord? Eh, pag inuha na kayo church, inuha ko yung trabaho, nag-inuha ko siya eh. O kaya nga, tabaho ko ng trabaho, may pera ka ba? Wala. May mga kilala nga ako eh, ang gagaling eh, tapos di makapag-church kasi eh, kailangan ng maraming kliyente, kailangan ng maraming uh, trabaho kahit Sunday. Ang gano'y yun, mahirap ka rin. Tapos wala na sa church. Ito the worst thing. Wala ka na sa church, mahirap ka pa, impair mo ka pa, grabe kahirapan mo. Tandaan nito, pag inuna mo si Lord, uunahin ka rin ni Lord. Tandaan nito. Subok na subok. Kaya yung mga kakilala ko na inuuna yung pera, trabaho, negosyo para yung mga purdoy pa rin hanggang ngayon. Pero yung mga inuuna si Lord, halos minsan dyan, nga nakatira sa church, 
magugulat ka, umaasenso. Di ba? Umaasenso. Kaso ang problema, ito temptation, pag umaasenso na, mabibisi na ulit sa work at sa business, biglang makakalimot kay Lord, patay na naman. Kaya, maintain that commitment, una si Lord, una, ang, una si Lord, pangalawang pamilya, then pagbilingot kay Lord. Amen? So, huwag na natin payamanin ang cementerio, payamanin natin ang church. Dahil yung mga talent na binigay sa inyo, it's worth 3.6 million each minimum. Kaya kung talent mo, 5, grabe, ang yaman mo, boy. Maklasi ka. Ikaw na talaga. Sana gayahan ka na marami. Amen? Tayo tayo.